ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾನೆಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಈ ಪೋಯಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಮರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮರಿಯನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ನಾಟ್ ದ ಗಿಲ್ಡೆಡ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಶಾಲ್ ಔಟ್ ಲಿವ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ರೈಮ್ ಬಟ್ ಯು ಶಾಲ್ ಶೈನ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇಯರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಲಟಿಷ್ ಟೈಮ್ when wasteful war shall statues overturn and broils root out the work of masonry nor mars his sword nor wars quick fire shall burn the living record of your memory against death and all oblivious enmity shall you pace forth your pride shall still find room even in the eyes of all posterity that wear this world out to the ending doom so till the judgment that you were self arise you live in this and well in lovers eyes banni iga ee ondu poem na summary anna navu simple points alli discussion maartta hogona nimge thumba saralavagli anna ondu uddeshadinda illi nanu points wise ee ondu summary anna kodta hogiddene but neevu exam alli bari bekadre ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವೈಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ ನಾಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ನಾಟ್ ದ ಗಿಲ್ಡೆಡ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಈ ಸಾನೆಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಸ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾನೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಸಾನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಟು ಹಿಮ್ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯೆಟ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದ್ನೋ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಿಲೌಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಿದ್ನೋ ಅವನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೋ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ಎನಿ ಆರ್ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ವುಡ್ ಔಟ್ ಲಿವ್ ದ ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ to immortalize themselves yes nimge gottirbodu hindina kaladalli andre raja maharajaru gala kaladalli yen ivaru rajaru yenu bere bere deshagalige hogi iddavanna maadibittu aneka samrajyagalanna vashapadiskolta idru mattu taavu geddantaha ondu pradeshagalalli tamma ondu statues galanna alli nirmana maadi bartta idru adar jothige aneka rich people kuda ide riti tamma ondu monuments galanna ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರು ಭವಿಷ್ಯದ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೋಯೆಟ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನೇನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನು ಬರಿತಿದ್ದೀನೋ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಮೂಲಕ ನೀನು ಅಮರನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೀಯ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳು ಹಾ
ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಯುದ್ಧಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ರಾಯಲ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಲಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಅಥವಾ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ವರ್ಣ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಳ ಪಳ ಶೈನ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಲೇಪನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಲಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ವಲ್ವ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಒಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೋಯಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ದ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲೌಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೈನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ವಲ್ವ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವೈಲ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದಿರ್ಬೋದು ಮಳೆಯಿಂದಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಸೋನಿಫೈಡ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಲಟ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಲಾಯಲ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಟ್ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಟೈಮನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಲಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಡಿಸ್ಲಾಯಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಅನೇಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೂ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದಿರ್ ಚಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಲಟ್ ಏನು ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ
ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದು ಖಡ್ಗದಿಂದ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಿಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದ ಬ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಶೌರ್ಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಂನ ಮೂಲಕ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಮರವಾದದಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೋಯಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಬಿಲೌಡ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು ನಾನು ಪೋಯಮನ್ನು ಬರಿತೀನೋ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಲ್ ದ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಜನಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಮೂಲಕ ಓದ್ತಾರೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪೋಯಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ the poet refers to the judgment day when jesus christ will descend on the earth to judge our behavior yes ee ondu point alli namma poet enu heltidare andre ondu sandarbha barutte aa sandarbhadalli jesus christ avaru ee bhoomige bandu pratiyobba vyaktiya ondu vyaktitvavanna alilike ant heli bhoomige bartare antakkantadanna poet illi helta idare next point nodi the poet says that he will remain alive through this poem till the day of judgment when his beloved will arise everyone will praise the brave man and his deeds after reading this poem yes a on the judgment day dina a on jesus christ bartaralva aa sandarbhadalli ella janagalu kuda ninna ondu sadhanagalanna kondartare jesus christ avaru kuda ninna ondu sadhanagalanna appreciate martare everyone will praise andre ninna na illi ellaru kuda hogaltare ant heli poet helta idare and his deeds after reading the poem yes neenu illinda satthu hogidru kuda ninna ondu deeds andre sadhanegalu ant heli navu illi artha maadkobodu ninna sadhanegalu hagene ulkondirutave aa sadhanegalanna ee ondu nanu ninna mele yena poem anna barita idene alva ee poem moolaka avaru ellaru kuda ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೋಯಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಎರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾನುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಅನ್ಪರಿಷಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಔಟ್ ಲಿವ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮಾನುಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪೋಯಿಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾನುಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾನುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೋ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಒಂದು ಪೋಯೆಟ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೋಯಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಪೆರಿಷಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಪವರ್ ಟು ಔಟ್ ಲಿವ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳಿದ್ವಲ್ವ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೂ ಮೀರಿಸಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಕಾಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪೋಯಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪೋಯಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ವಾರಿಯರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಒಂದು ಸೋರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಡ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಮಾನುಮೆಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಯಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಬೇರೆ ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಸಮರಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್